আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে ঈদ উল ফিতর পরবর্তী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি একই সাথে তোমাদেরকে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের পক্ষ থেকে প্রাণডালা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার অনলাইন ক্লাস শুরু করছি আমি এস এম রকিবুজ্জামান সহযোগী অধ্যাপক মার্কেটিং বিভাগ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণ বিপণন বিষয়ের কোর্স শিক্ষক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমাদের পবিত্র ঈদুল ফিতরের জন্য কয়েকদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছিল আমরা ছুটি শেষে আবারও অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হচ্ছি আমার প্রত্যাশা ছিল এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে যে তোমরা সুস্থ আছো নিরাপদে আছো এবং বাসায় আছো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু কি পড়াবো এটা একটু সারপ্রাইজ থাকুক প্রথমে আমরা কিছু ছবি দেখব ছবিগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করব আসলে কি পড়াতে চাচ্ছি প্রথম যে ছবি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি যে দেখো আইফোন এবং টেকনোফোন দুটোই স্মার্টফোন দুটোই জনপ্রিয় কিন্তু যদি তোমাকে একটা ফোন বেছে নিতে বলা হয় আমি নিশ্চিত তুমি আইফোনকেই বেছে নেবে দ্বিতীয় যে ছবি আছে সেখানে দেখানো হয়েছে রোল্যাক্স গড়ি পৃথিবীর বিখ্যাত রোল্যাক্স গড়ি এবং একই সাথে জনপ্রিয় ক্যাসিও গড়ি দেখানো হয়েছে এখানেও দুটো ঘড়ি সময় দেয় সময় দেখায় তথাপি তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কোন ঘড়িটি পছন্দ করবে আমি নিশ্চিত শতভাগ শিক্ষার্থী রোল্যাক্স গড়ি পছন্দ করবে কারণ এটা মর্যাদার প্রতীক পরবর্তী ছবি দেখো এখানে আছে সনি ব্রাভিয়া টেলিভিশন আর কাছে স্মার্ট টিভি কিন্তু চায়না বার্সন এখানেও তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কোন টিভি সেটটা পেতে চাও নিশ্চিন নিঃসন্দেহে তোমরা সনি ব্রাভিয়ার কথাই ভাববে আমি পরবর্তী ছবি দেখাচ্ছি অ্যাপেক শোস আর লোকাল শোস জোতা আমাদের অপরিহার্য একটি পণ্য সে পণ্য শুধু আমাদেরকে পাকে আবৃতই করে না এটা একটা সৌন্দর্যের প্রতীকও বটে সেই সাথে আমাদের প্রাস্টিজ কিংবা আমাদের যে ব্যক্তিত্ব এই জুতার মাধ্যমে আমাদের ফুটে তুলে তুলতে পারি সেক্ষেত্রে তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কোন শু কিনবে আমার মনে হয় অ্যাফেক সুর বিকল্প তুমি চিন্তাই করতে পারবে না আমি আরও একটা ছবি দেখাচ্ছি টপ টেনের ব্লেজার সেট এবং লোকাল ব্লেজার্স এখানেও একই অর্থে আর এই যে তুমি ব্লেজার টপ টেনের ব্লেজার পছন্দ করলা রোল্যাক্স গড়ি পছন্দ করলে কিংবা সনি ব্রাবিয়া স্মার্ট টিভি পছন্দ করলে আইফোন পছন্দ করলে অথবা তুমি রোল্যাক্স ঘড়ি পছন্দ করলে এগুলো সব কিছুর মূলে রয়েছে কি মান ব্র্যান্ড গুণগত মানের পণ্য বা ব্র্যান্ডিং পণ্যের প্রতি আমাদের একটা দুর্বলতা রয়েছে তাহলে আমরা আজকে কি পড়াবো আমরা পড়াবো আজকে চলো দেখি কি পড়াই আজকের পড়া হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় মান ব্যবস্থাপনা আর আমি যে বইটা ফলো করি এটা এনসিটিভির অনুমোদিত বই আমারই লেখা বই যার ইমেজ আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আজকে তেরো তারিখ আমি তোমাদেরকে মূল লেকচারে নিয়ে যাচ্ছি প্রথমে আসো এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিখন ফলগুলো কি রয়েছে আমরা যদি এই মান ব্যবস্থাপনা অধ্যায়টা সম্পন্ন করি পাঠদান শেষ করি তাহলে আমরা মান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা লাভ করতে পারব মান ব্যবস্থাপনা কোম্পানিগুলোর জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব যদি কোনো কোম্পানি নিম্ন মানের পণ্য উৎপাদন করে তাহলে সে যে ধরনের ব্যয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে সে সম্পর্কেও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব মান ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপাদান মান নিয়ন্ত্রণ মান নিশ্চিতকরণ টিকিউ এম বা টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বা সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা এবং মান ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব পণ্যের মান নির্ধারণে স্থানীয় মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা বিএসটিআই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এবং আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আইএসও এর ভূমিকা সম্পর্কে আমরা বিশ্লেষণ 
করতে পারব তো আমরা যে বিষয়টা জানলাম যে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ শিখন ফল তার প্রেক্ষিতে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে মান কি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আগে জেনে নেই মান কি হোয়াট ইজ কোয়ালিটি বা স্ট্যান্ডার্ড তোমরা জানো যে বর্তমান বিশ্ব যাকে আমরা একবিংশ শতাব্দী বলে অভিহিত করি তথ্য প্রযুক্তিতে জীবন যাপন মানে এই শতাব্দী পৃথিবীর পূর্বের যে কোনো যুগের চেয়ে স্বর্ণযুগে অবস্থান করছে এটাকে গ্লোবালাইজেশনের যুগও বলা হয় এখন সারা বিশ্ব এক বাজারে পরিণত হয়েছে আমরা ঘরে বসে পৃথিবীর যে কোনো দেশের পণ্য ভোগের সুযোগ পাই আমরা যারা মোহাম্মদপুরে থাকি তোমরা যদি এখান থেকে টোকিও স্কোয়ারে যাও তাহলে দেখবা পৃথিবীর যে কোনো দেশের পণ্য ওইখানে পাওয়া যায় এর কারণ হলো যে অবাধ বাণিজ্যের যুগে ফ্রি অ্যাক্সেস হয়ে গেছে সমস্ত পণ্য এর কারণে আর এই কারণেই আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে মোকাবেলা করতে হচ্ছে আর এই মোকাবেলায় টিকে থাকতে গেলে মানের কোনো বিকল্প নেই গুণগত মান সম্পূর্ণ পণ্য যদি উৎপাদন না করো তাহলে তুমি এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে পারবে না তাই বলা হয় বর্তমান বিষয়নের যুগে পণ্য বা সেবার মান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক কথায় মান বলতে পণ্য বা সেবার সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা ক্রেতা বা ভুক্তার প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ যে কোনো ক্রেতার মনের ভেতরে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে তার নিড ওয়ান্ট এবং ডিমান্ডকে ফুলফিল করার মতো কিছু প্রোডাক্ট সে মনে মনে ভাবে প্রত্যাশা করে এবং সেই প্রত্যাশা যদি পূরণ হয়ে যায় তাহলে সেই ভুক্তা কি সন্তুষ্ট হয় আর এই ভুক্তার সন্তুষ্টির জন্যই পণ্যের মধ্যে এমন মান এবং বৈশিষ্ট্য গুণাগুণ অ্যাড করতে হয় যাকে বলা হয় মান তবে এই মান শব্দটি কিন্তু আপেক্ষিক একই পণ্য তোমার কাছে ভালো লাগলেও তোমার বন্ধুর কাছে ভালো নাও লাগতে পারে আর এইটাই হচ্ছে কোম্পানির কাছে সবচেয়ে মানে মানে কষ্টের বিষয় যে মানের কোনো একক মানে কি বলে মানদণ্ড নেই ফলে দেখা যায় একই পণ্য কেউ কিনছে ব্যস্ত হয়ে আবার কেউ অ্যাভয়েড করে পালিয়ে যাচ্ছে না কেনার জন্য কাজেই মান একটি আপেক্ষিক শব্দ তবে একটা বিষয় এখানে সত্য যে ক্রেতার মনের প্রত্যাশার বহির প্রকাশটাই হলো মান আর এই মান ব্যবস্থাপনা হলো ক্রেতার এই প্রত্যাশাকে পূরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপকীয় কার্যবলী সম্পন্ন করা আর যার মা যা যা করা যায় চারটি মান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটা হলো মান পরিকল্পনা মান নিয়ন্ত্রণ মানের নিশ্চয়তা এবং মান উন্নয়ন ইট ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে মান হচ্ছে ক্রেতার মনের প্রত্যাশার বহিরপ্রকাশ এবং মান ব্যবস্থাপনা হলো ক্রেতার এই প্রত্যাশার যে বহিরপ্রকাশ তাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলীগুলোকে সুসমন্বয় করা সুগঠিত করা আমরা একটু ডিটেলস আকারে যদি মান ব্যবস্থাপনা কি সেদিকে যাই যেহেতু এই অধ্যায়ের নাম মান ব্যবস্থাপনা তাহলে একটু একটু আইডিয়া কিন্তু তোমাদের আমি দিয়েছি যে মান ব্যবস্থাপনা হলো মান ব্যবস্থাপনা হলো ক্রেতার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলীগুলো সম্পন্ন করা তাহলে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী তোমরা তো জানো প্ল্যানিং থাকবে অর্গানাইজিং থাকবে স্টাফিং থাকবে মোটিভেশন থাকবে কন্ট্রোলিং থাকবে বা সুপারভিশন থাকবে এই বিষয়গুলো যদি তুমি সঠিকভাবে নজরদারিতে না নিতে পারো তাহলে মান নিশ্চিত হবে না আমরা এই কথাগুলোকেই বলতে পারি যে মান ব্যবস্থাপনা হলো সর্বোৎকৃষ্ট মানের পণ্য ও সেবার নিশ্চয়তা বিধান ভুক্তা সন্তুষ্টি ও আনুগত্য সৃষ্টি উচ্চ মুনাফা ও উৎপাদনশীলতা পণ্যের অপচয় হ্রাস ও মজুত পণ্যের কাম্য স্তর বজায় রাখার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুধু মান সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদন করলেই হবে না সেই মান ধরে রাখতে হবে মানের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং মান সম্পূর্ণ পণ্য যেন হট করে হঠাৎ করে শেষ না হয়ে যায় তার একটা কাম্য মজুদেরও ব্যবস্থা করতে হবে হঠাৎ করে বাজারে গিয়ে যখন তুমি তোমার প্রত্যাশিত পণ্য পাবে না 
তখন তুমি বিকল্প পণ্যের দিকে যেতে বাধ্য হবে কাজে এটা খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনোভাবেই তোমার কাম্য মধুস্তর এটা নষ্ট না হয় মান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ক্যানেথ রোজ বলেছিলেন যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট দেয়ার ফোর ইউজেস কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ প্রসেসেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোডাক্ট টু অ্যাসিভ মোর কনসিস্টেন্ট কোয়ালিটি অর্থাৎ মান ব্যবস্থাপনা হলো মানের নিশ্চয়তা বিধান এবং মানের অধিকতর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য মানের পাশাপাশি প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা মান এবং মান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছ আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি মান ব্যবস্থাপনা কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে বলে চলে যাব কারণ তোমরা জানো যে উদ্দীপক রিলেটেড আমরা প্রশ্নগুলো টপিক্সগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেব কারণ তোমার এরকম অনলাইন ক্লাসে এত ডিটেলস পড়াতে পড়ানো সম্ভব হয় না তো আমাদের নির্দেশনাও আছে সাজেশন ভিত্তিক পড়াশোনা করার জন্য যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেব আর যেগুলো তোমাদেরকে শিখতে হয় শিখতে হবে আমরা এগুলো এরকমভাবে তুলে ধরব যেমন মান ব্যবস্থাপনা কেন গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতারা কি চায় তা খুঁজে বের করা আমাদের বিপণনের যিনি ফাদার ফিলিপ কর্তার উনি বলেছিলেন যা উৎপাদন করেছ সব ধ্বংস করে ফেলো ক্রেতার কাছে যাও জানো তাদের প্রত্যাশা কি তাদের অভাব কি তাদের প্রয়োজন কি সে অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করো তোমার পণ্য বিক্রি হবে তার মানে কি ক্রেতারা কি চায় তা খুঁজে বের করতে হবে আন্দাজি পণ্য উৎপাদন করলে হবে না বিক্রি হবে না কিন্তু ক্রেতা যদি যেমন আমি একটা বাস্তব উদাহরণ দিই যে আমার আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বর্ষাকালে প্রচুর বন্যা হতো তখন আত্মীয় স্বজন নৌকা ভরে আসত আমার ছোট ফুপা আসত এসে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েই আমার মাকে বলতো ভাবি খাসি জবা করো মোরগ জবাই করো পুকুর থেকে বড় বড় মাছ তুলো এখন আমার মা কিন্তু আমার ফুপার প্রত্যাশা কি জেনে ফেলল এবং সে অনুযায়ী সে কি করলো পণ্য উৎপাদন করলো তার মানে কি সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য সেবার মানে নিশ্চয়তা দিয়েছে অর্থাৎ ক্রেতার কাছে জেনেছে এবং সে অনুযায়ী আমার আম্মা খাসি মুরগি বা মাংস মাছ বড় মাছের মাথা রান্না করেছে ফুপার জন্য এরপরে ফুপা কি অসন্তুষ্ট হবে নো উনি অবশ্যই এখানে বুকটা হচ্ছে কি আমার ফুপা অবশ্যই উনি সন্তুষ্ট হবেন আমার আমার মায়ের প্রতিও উনি লয়াল হবেন বা আনুগত সৃষ্টি হবে শুধু তাই না রান্না করেছে খেতে গিয়ে যদি দেখে যে মুরগির রোস্টের মধ্যে মশলা বেশি হয়েছে সে বলতে পারে ভাবে এটা রোস্টের মশলা বেশি হয়েছে তার মানে একটা ত্রুটি কিন্তু চিহ্নিত হয় এবং তুমি যদি নিশ্চিত থাকো সবসময় নিশ্চিত থাকতে পারো না যে আমি যা করেছি দ্য বেস্ট বেস্টেরও বাবা আছে অর্থাৎ এরপরেও তুমি আরও ভালো করতে পারবা এই জন্য পণ্য উৎপাদন করলে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয় সেগুলো দূর করার জন্য ওই ত্রুটি চিহ্নিত করতে হয় উচ্চ উৎপাদনশীলতা মান ব্যবস্থাপনা যেহেতু একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত এর উপরে তোমার গবেষণা হয় এবং প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে মান গবেষণা একটি ইউনিটি থাকে অর্থাৎ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিট তারা প্রতিনিয়ত পণ্যের মান নিয়ে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করে সুতরাং এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এতে করে কি হয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি মোট উৎপাদন বাড়া মোট উৎপাদন বাড়া মানে কি মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়া এতে করে অপচয় হ্রাস হয় কারণ সিস্টেমেটিক কাজ যখন তুমি করবা তুমি দেখবা একটা ডিরেকশন থাকবে সেই ডিরেকশনের কারণে কি হবে তোমার অপচয় হ্রাস পাবে ঝুঁকিও হ্রাস পাবে উৎপাদক এবং সরবরাহকারীর মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হতে হবে কারণ কি সাপ্লায়ার কারা সাপ্লায়ার হচ্ছে যারা আমার পণ্যের উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ করে আর সার্বিকভাবে কি হবে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এই হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব যা তোমরা বই থেকে পড়ে নিবা প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আমরা এখন পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি যেখানে আমাদের জন্য একটি গল্প অপেক্ষা করছে চলো একটি গল্প শুনি গল্প শুনতে আসলে সবারই ভালো লাগে তবে আমরা গল্পের মাধ্যমে কিছু শিখব কাজে মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনবে হাসান সাহেব আখি ফার্নিচারের মালিক ওনার বৈশিষ্ট্য হল যে গুণগত মানের কাঠ উন্নত ডিজাইন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সময় মতো ডেলিভারি দেওয়া ন্যায্য মূল্যে উনি আসবাবপত্র তৈরিও বিপণন করেন তার জনপ্রিয়তা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেঞ্চ এয়ার টেবিল উনি বানিয়ে সরবরাহ করেন এক অর্থে উনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আশীর্বাদ হয়ে যান 
তার কাজের ধরন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার বিষয় সবগুলোই তাকে খুব আকৃষ্ট তাকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আকৃষ্ট করে তো সে ব্যবসায়িকভাবে সফলও হয় অনেক বেশি সফলতা অর্জন করে কিন্তু হঠাৎ করে এই লোকটি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় মারা যাওয়ার পরে তার দুই ছেলে তার ব্যবসায়ের হাল ধরে বাবার ব্যবসায়িক সুনামকে কাজে লাগিয়ে আগের মতোই কাজের অর্ডার পায় স্থানীয় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠানটিতে একশো জোড়া বেঞ্চ পঞ্চাশ জোড়া টেবিল পঞ্চাশটি টেবিল আরও কিছু ফার্নিচার অর্ডার দেয় এবং সুনির্দিষ্ট একটি চুক্তিপত্র তৈরি করে তো দুই ভাই বাবার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্মমনে কাঠ দিয়ে প্রতিশ্রুতির শর্ত বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তারা ওই আসবাবপত্রগুলো তৈরি করে পরবর্তীতে ওই কলেজের মান যাচাই কমিটি এই চূড়ান্ত পণ্যগুলো দেখতে গিয়ে তারা আবিষ্কার করে যে শর্ত অনুযায়ী এই আসবাবপত্রগুলো তৈরি করা হয়নি ফলে কি হতে পারে এখন বলো আমি যদি তোমাদের ক্লাসে থাকতাম তাহলে আমি প্রশ্ন করতাম একজনকে একজন করে তুমি বলো এতে করে কি সমস্যা হবে তার হয়তো তুমি একটা কিছু বলবা আমি বোর্ডে লিখতাম আরেকজনকে বলতাম সে একটা প্রবলেম বলতো আমি বোর্ডে লিখতাম মনে করো তোমরা প্রবলেমগুলো বলেছ দেখো তো সেই প্রবলেমগুলো এগুলো নাকি সুনাম নষ্ট হতে পারে পারে না অবশ্যই পারে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ তার তার তোমার পণ্যগুলো যখন কলেজ নেবে না পণ্যগুলো যখন কলেজ নেবে না তখন এই এতগুলো পণ্য গুদাম গড়ে থাকবে গুদাম গড় ভাড়া দিতে হবে আবার নতুন করে সুনাম নষ্ট হলে নতুন করে অর্ডার আসবে না কর্মীরা চলে যাবে এতে কিছু লোক কর্মক্ষম হয়ে যাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে পণ্যের বাজার হারাবে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং চুক্তি বঙ্গের চুক্তি চুক্তির শর্ত বঙ্গের কারণে তার জেল জরিমানা হতে পারে কাজেই আমরা এখন এখান থেকে যেটা শিখলাম যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন করে তাহলে সে চরম বিপদে পড়বে জেল জরিমানা সহ ব্যবসা গুটিয়ে যেতে পারে এবং এবং তার কি হতে পারে খরচ অনেক বেড়ে যেতে পারে আমাদের এখনকার শিখনফল হল নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনজনিত এই যে খরচগুলো এর প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করা আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি এখানে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন যে খরচ হয় আমরা তাকে মূলত চার ভাগে ভাগ করে থাকি একটাকে বলা হয় প্রতিরোধমূলক খরচ একটাকে বলা হয় মূল্যায়ন খরচ নাম্বার থ্রি অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার খরচ নাম্বার ফোর বাহ্যিক ব্যর্থতার খরচ আমি আবারও বলছি নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনজনিত খরচকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায় প্রতিরোধমূলক খরচ মূল্যায়ন খরচ অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার খরচ বাহ্যিক ব্যর্থতার খরচ আসো আমরা এই খরচগুলো সম্পর্কে আলাদা আলাদা তথ্য জানার চেষ্টা করি প্রথমে আসো প্রতিরোধমূলক খরচ দেখো ইংরেজিতে একটি কথা আছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে নিরাময় উত্তম অর্থাৎ আমার অসুখ হবে আমি চিকিৎসা করব তার চেয়ে বরং অসুখ যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা আর এ কারণেই কিছু খরচ তোমার সৃষ্টি হবে প্রতিরোধমূলক ব্যয় সেই ব্যয়গুলোকে আমরা পাশের দুটি ছবি দিয়ে বোঝাতে পারি যেমন দেখতে পাচ্ছ প্রশিক্ষণ চলছে কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে আবার দ্বিতীয় ছবিতে কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে তুমি যখন চূড়ান্ত উৎপাদনে যাবে যাতে করে কর্মীরা প্রশিক্ষিত হয় ভুল না করে এই জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে আর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তো কিছু ব্যয় হবেই একইভাবে যখন তুমি পরীক্ষামূলক উৎপাদন করবে তারপরে যদি সেটা তোমার ই হয়ে যায় এই ওকে হয় তো ওকে টেস্ট করার পরে যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে সে ত্রুটি মুক্ত করার জন্য কিছু ব্যয় হবে সার্বিকভাবে এই ব্যয়গুলোকে বলা হয় প্রতিরোধমূলক ব্যয় এই প্রতিরোধমূলক ব্যয়গুলো কি কি তা আমরা দেখতে পাব পরবর্তী নিচের অংশে দেখতে পাচ্ছ তোমরা প্রশিক্ষণ খরচ আমরা জানি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে দেশের ভিতরে দেশের বাইরে তাদেরকে অনেক টাকা খরচ করে প্রশিক্ষণে পাঠায় 
এবং যাতে করে তারা কোনো ভুল না করে ভুল করে সংশোধন করার চেয়ে ভুল না করাই উত্তম এটাই হচ্ছে প্রশিক্ষণ খরচের বৈশিষ্ট্য যদি পণ্যটা কোনো ডিজাইনগত মানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন করার পরে তোমার যদি ডিজাইনটা পছন্দ না হয় অর্থাৎ তুমি বাণিজ্যিক উৎপাদনের আগেই তুমি তোমার ডিজাইনটা চেঞ্জ করতে পারো এতে করে খরচ বাড়বে আর যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদনটা হচ্ছে যেমন যে সিস্টেম যে সিস্টেমে তোমার উৎপাদনটা হচ্ছে সেই সিস্টেমের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তুমি সেটা আবার ঠিক করে রিয়ালাইজ করে নিতে পারো আবার ভুল ধরা পড়ার পরে সেটাকে সংশোধনমূলক কার্যবলীর মাধ্যমেও কিছু ব্যয় করতে হয় আর তাছাড়া ত্রুটি যে চিহ্নিত করবা এর জন্যও কিছু ব্যয় হয় ল্যাবরেটরি কস্টিং আছে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন আছে এগুলোও এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বললাম যে প্রতিরোধমূলক ব্যয় কয়টা পাঁচটা 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 সেই পাঁচটা কী কী প্রশিক্ষণ খরচ পুনর ডিজাইন খরচ প্রক্রিয়ার পুনর ডিজাইন খরচ সংশোধনমূলক কার্যাবলী কার্যক্রমে খরচ আর ত্রুটি চিহ্নিত কর খরচ আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আমরা এবার দ্বিতীয় খরচের দিকে যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মূল্যায়ন খরচ এখন দেখো পণ্যের নিম্ন মান থেকে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করতে হলে পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহ পরিদর্শন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কিছু ব্যয় হয় সেই ব্যয়গুলোকে বলা হয় মূল্যায়ন খরচ তোমরা জানো কোনো প্রতিষ্ঠানই কিন্তু চূড়ান্ত উৎপাদনে যায় না প্রথমে তারা পরীক্ষামূলক উৎপাদন করে আবার উৎপাদনকালীন বিভিন্ন এক্সপার্ট কারখানা পরিদর্শন করে তারা উৎপাদন পরিবেশ দেখে আবার এটা কিন্তু যেমন মনে করো তোমার কোম্পানি ব্যাংকের কাছে লোনের আবেদন করেছে সেই ব্যাংকের যিনি মানে অ্যাসাইন্ড অফিসার সেও কিন্তু তোমার কারখানা পরিদর্শন করতে পারে সেখানেও এক ধরনের ব্যয় হয় আবার যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে সেটা পরীক্ষাগারে পাঠাতে হয় সেখানেও একটা ব্যয় হয় যেমন মনে করো তুমি স্বাভাবিকভাবেই একটা যদি স্যাম্বলিক প্রোডাকশান তুমি করো বা পরীক্ষামূলক উৎপাদন তুমি করো তাহলে সেটা ল্যাবরেটিতে পাঠাতে হয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তখনও এক ধরনের ব্যয় হয় সেই ব্যয়টাকে বলা হয় মূল্যায়ন খরচ মূল্যায়ন খরচকে আমরা কয়েকটা পয়েন্টে দেখাতে পারি যেমন দেখো এখানে পরিদর্শন খরচ পরীক্ষণ খরচ আর পরিসংখ্যানিক মান নিয়ন্ত্রণ খরচ এই খরচগুলোকে তোমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের আগের স্লাইটে যে পাঁচটা খরচের কথা বললাম এই খরচগুলো কিন্তু উদ্দীপকের জন্য তোমাকে উদ্দীপনা দেবে আবার মূল্যায়ন খরচ বোঝার জন্য তোমাকে পরিদর্শন খরচ পরীক্ষণ খরচ এবং পরিসংখ্যানিক খরচটা বুঝতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি এখানে আমি ইচ্ছা করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা ছবি দিয়েছি আর পরের ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না তো এটা একটা নেগেটিভ ট্রেন্ড অফ প্রোডাকশান ট্রেন্ড একটা রাশমান কম রাশমান একটা প্রবণতা দেখানো হয়েছে আমি আগে বলছি যে পণ্য বা সেবা উৎপাদনের সময় যে সকল ত্রুটি ধরা পড়ে সেগুলো সংশোধন করার জন্য যে খরচ হয় তাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার খরচ আমি ট্রাম্পকে নিয়ে এসছি এই কারণে যে পৃথিবীর একটা মোরল দেশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই কোভিড নাইন্টিনের মতো মহামারী থেকে দেশকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা থেকে শুরু করে অনেকেই অনেক দেশের প্রেসিডেন্টই বলছে তার পলিসি ভালো নয় খুদ তার দলের লোকেরাও তার পলিসি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছে তার মানে কি তার এই অব্যতরী ব্যর্থতার কিন্তু খরচ বেড়ে যাচ্ছে প্রচুর বেড়ে তোমরা জানো যে এটা আমাদের সৌভাগ্যজনিক আমাদের কি বলে এটাকে সৌভাগ্যজনক খবর সেটা হলো বাংলাদেশের ভ্যাকসিন গ্রুপ থেকে কিন্তু তোমার পঞ্চাশ লক্ষ পিপিই আমেরিকায় রপ্তানি করা হয়েছে সম্ভবত আরও যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এ পর্যন্ত যতটুকু রক্ষা করেছেন এটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইনশাল্লাহ আরও রক্ষা পাবো কিন্তু আমেরিকার কথা যদি চিন্তা করো তোমরা তাহলে দেখবা ওই দেশে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজারের মতো মানুষ এখনই মারা গিয়েছে এবং পৃথিবীর এত ধনী দেশ দেশের মানুষ যে এত ভিখারি অবস্থায় হতে পারে এতটা মানে স্বাস্থ্যসেবা এদের এতটা দুর্বল তা বলে মানে পৃথিবীর কোনো দেশই বিশ্বাস করত না বারাক ওবামার যে স্বাস্থ্যনীতি ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই সেটা বাতিল করে দিয়েছিল এবং এই জন্যও উনি সমালোচিত হয়েছেন এখানে বলেছি আমি যে অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার কারণে কিন্তু ব্যয় অনেক বেড়ে যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেখবা যে আন্তকলহ বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব থাকে যেমন তোমরা জানো উৎপাদন কিন্তু একক কাজ নয় অনেকগুলো কাজের একটি সমষ্টি যেমন পার্সেস ডিপার্টমেন্ট কাঁচামাল ক্রয় করবে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট প্রোডাকশন ডেভেলপ করবে আবার তোমার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট টাকা দেবে 
অ্যাকাউন্টস হিসাব রাখবে মার্কেটিং পলিসি করবে সেলস ডিপার্টমেন্ট বিক্রি করবে আর এন ডি গবেষণা করবে এই সার এই সারডি মানব সম্পদ নিয়োগ দেবে তার মানে ইটস এ সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু যদি আন্তবিভাগীয় সম্পর্ক খারাপ হয় তাহলে কিন্তু এটা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা সৃষ্টি হবে ফলে উৎপাদন কমে যাবে দ্বন্দ্ব বড়ে যাবে এটাকে বলা এজেন্সি কনফ্লিক্ট বা প্রতিনিধি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে যা এক ধরনের ব্যর্থতার একজনের ব্যর্থতা এবং এর জন্য খরচ দিতে হয় যদি কোম্পানির ব্যর্থতার কারণে উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে প্রতিনিয়ত তাহলে কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য তাকে পুনরায় কাজ করতে হবে তাই অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার খরচের মধ্যে যে উপাদানগুলো রয়েছে সেটা হল উৎপাদন ক্ষমতাজনিত ক্ষতি ক্ষমতা থাকলেও অনেক সময় অভ্যন্তরীণ কন্দ কুন্দলের জন্য হয় না আবার ত্রুটি চিহ্নিত হলে সেটাকে রিকভারি করার জন্য পুনরায় কাজ করার প্রয়োজন পড়ে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আমি একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে আসছি তোমাদের ধৈর্যচ্যুতি যাতে না হয় আমি তোমাদের সে অনুরোধ করছি তোমরা অবশ্যই এই লেকচারটা ভালো করে শুনবে এবং এগুলোর মধ্যেই কিন্তু তোমার উদ্দীপকের উত্তর রয়েছে আমি পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি বাহ্যিক ব্যর্থতা বা বিচ্যুতির খরচ দেখো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের তাদের কিছু পলিসি থাকে তারা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দেয় পণ্য উৎপাদন করার পরে বিক্রয়ের সময় কিছু গ্যারান্টি দিয়ে দেয় সেই গ্যারান্টি অনুযায়ী যদি কোম্পানি গ্যারান্টির শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু মামলা মোকদ্দমায় চলে যাবে আবার সেই গ্যারান্টিকে বা ওয়ারেন্টি পূরণ করতে গেলেও কিন্তু তাকে আর্থিক ব্যয় বহন করতে হয় সেগুলি হচ্ছে তোমার বাহ্যিক ব্যর্থতার খরচ যেমন মনে করো ছবি দেখছ যে গ্রি এসিতে একটা পাঁচ বছরের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টন এসিতে তোমার পাঁচ বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে এখন এই পাঁচ বছরের মাথায় গিয়ে তার আগেই যদি চার বছরের মাথায় গিয়ে যদি কোনো ক্রেতার কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই ওয়ারেন্টি পেপার শু করে কিন্তু আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে এতে করে কিন্তু ওই কোম্পানিকে হয় তাকে নতুন কম্প্রেসার দিতে হবে অথবা কি করতে হবে টাকা দিতে হবে এইভাবে এক ধরনের ব্যয় সৃষ্টি হয় আবার যদি কোম্পানি গাফলতি করে বা নয় সয় করতে চায় বা অ্যাভয়েড করতে চায় তাহলে ভুক্তার অধিকার আছে আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য মামলা করে দিতে পারে দ্বিতীয় ছবিতে আমি আমাদের হাইকোর্ট ভবন দেখিয়েছি যেখানে মামলা পরিচালনা হতে পারে তাহলে আমরা কি দেখলাম বাহ্যিক ব্যর্থতা দুই ধরনের খরচ আমাদের রয়েছে দেখা দেখি এগুলো কি একটা হলো ওয়ারেন্টি একটা হলো মামলা পরিচালনা খরচ ওয়ারেন্টি যদি সাসটেইন করে তাহলে মামলা পরিচালনা খরচের প্রশ্ন নিয়ে আসে না যদি এটাকে যদি কোম্পানি এটাকে গুরুত্ব না দেয় তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বা অ্যাগ্রিপ পারসন অবশ্যই আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে এবং সেই মামলা খরচকেও খরচটাকেও কোম্পানিকে বহন করতে হবে এই হলো আমাদের চার ধরনের নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনজনিত খরচ এবং তোমরা জেনে রাখো নিশ্চিত থাকো যে এখান থেকেই একটা উদ্দীপক আসতে পারে আমরা আমাদের আজকের লেকচার এখানে শেষ তবে আমি তোমাদের এই চ্যাপ্টারের উপর উপরে আরও একটা ক্লাস নেব কারণ আমাদের চার তিনটা গুরুত্বপূর্ণ শিখান বল রয়ে গেছে একটা হলো বিএসটিআই আইএসও এবং হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কি টিকিউএম বা টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এটার উপরেও আলোচনা হবে তো আমরা আগে থেকেই তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে না দিতে হয় এই অধ্যায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো তোমরা শিখে রাখবে কলেজ খুললে আমি একটা একটা করে ধরব তোমরা এগুলো খাতায় লিখে রাখবে এবং আমার ডেট লেখা থাকবে এবং আমি একটা একটা করে ধরব যে তোমরা কে কে এই অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দিয়েছ অর্থাৎ এই এগারোটা প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখে রাখবে এবং আমি যে কোনো সময় তোমাদেরকে নক করলে জানাটা পাই পরবর্তীতে এই অধ্যায়ের দশটি গুরুত্বপূর্ণ তোমার অনুধাপনমূলক প্রশ্ন দিয়েছি তোমরা এই গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম প্রশ্নগুলো সমাধান করবে এবং লিখে রাখবে খাতার মধ্যে বেঞ্চ মার্কিং না নয় নম্বর প্রশ্ন বেঞ্চ মার্কিং বেঞ্চ মার্কিং হবে এরপরে তোমার তোমাদের জন্য আমার উপহার এই হলো বাড়ির কাজ সেটা হলো আমি আজকের যে পাঠদান করলাম তার উপর ভিত্তি করে একটি স্লাই ইয়ার উদ্দীপক তৈরি করেছি উদ্দীপক একটু পড়ি হ্যাঁ দেখো সুপার ফ্যান কোম্পানি একটি বৃহৎ এনার্জি বাল্ব প্রস্তুতকারক কোম্পানি আচ্ছা সুপার ফ্যান না দিয়ে সুপার কোম্পানি দিই কারণ আমি বাল্ব দিয়ে আবার ফ্যান দিয়েছি তাহলে সুপার ফ্যানটা বাদ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ সুপার কোম্পানি একটি বৃহৎ এনার্জি বাল্ব প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটি প্রতিটি বাল্বে ছয় মাসের ওয়ারেন্টি প্রদান করে গত তিন মাসে প্রতিষ্ঠানটি সরবরাহকৃত থার্টি পারসেন্ট বাল্ব নষ্ট হওয়াতে ফেরত আসে 
ফলে প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হয় তাই প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর টাকা ব্যয় করে পাঁচজন কর্মীকে জাপানে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সফল আমরা আজকে আলোচনায় দেখো তোমরা কিন্তু চালা করে ধরে ফেলবা জ্ঞানের প্রশ্ন মান ব্যবস্থাপনা কি মান নিয়ন্ত্রণ পণ্যের আদর্শ মান নিশ্চিত করে তার মানে মান নিয়ন্ত্রণ হলো জ্ঞান কীভাবে আদর্শ মান নিশ্চিত করে সেটা তোমাকে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে অনুদাবন বাল্ব নষ্ট হওয়ার ফলে সুপার ডিলাক্সের সরি সুপার ডিলাক্স না ওই যে সুপার কোম্পানির কোন ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় তা আলোচ তা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তাহলে বাল্ব নষ্ট হওয়ার কারণে সুপার কোম্পানি সুপার ডিলাক্স না সুপার কোম্পানির কোন ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে বাহ্যিক বিচ্যুতির ব্যয় একটু ব্যাক করে দেখো দেখো একটু খেয়াল করে এই যে যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ওয়ারেন্টি দেয় তাহলে কি হয় বাহ্যিক ব্যর্থতা বা বিচ্যুতির খরচ হয় তার মানে আমি নিশ্চিত যে এই খরচটার জ্ঞান কি বাহ্যিক ব্যর্থতা বা বিচ্যুতি অর্থাৎ জ্ঞান তুমি লিখবা এই খরচটা হলো কি বাহ্যিক ব্যর্থতা বা বিচ্যুতি আবার আমার চতুর্থ প্রশ্ন ছিল উদ্দীপকে দুই ধরনের ব্যয়ের উল্লেখ থাকলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে একটা ব্যয় তো আমি দেখলাম ইয়ার বাহ্যিক ব্যর্থতা জনিত ব্যয় তাহলে দ্বিতীয়টা ওই যে বলছে তাই প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর টাকা ব্যয় করে পাঁচজন কর্মীকে জাপানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠায় এবার আমরা একটু ব্যাক করে দেখি যে প্রশিক্ষণ কোন ধরনের ব্যয় তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এগুলো চমৎকার জিনিস তুমি যদি এইভাবে আমাদের মতো করে চিন্তা করো তাহলে দেখবা যে একটা প্রশ্নের উত্তরও ভুল হবে না এই দেখো প্রতিরোধমূলক ব্যয় ওই যে প্রশিক্ষণ খরচ তার মানে কি অবশ্যই ভিন্নতা রয়েছে কারণ প্রতিরোধমূলক ব্যয় আর বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় কিন্তু এক নয় তাহলে আমরা কি করব এটা এটা জ্ঞান কি প্রতিরোধমূলক সরি প্রতিরোধমূলক ব্যয় তাই না তাহলে দুটা ব্যয় কি এক না এটাই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে শোনো যদি আমি শিক্ষক আমি যখন একটি উদ্দীপক তৈরি করি মনে মনে আমাকে কিন্তু এর উত্তর তৈরি করতে হয় যাতে করে প্রশ্নের মধ্যে ভুল না হয় যেমন এই করতে গিয়ে আমি চেঞ্জ করতে গিয়ে মানে আমি সব জায়গায় চেঞ্জ করতে পারিনি এটা হলো আসলে দ্রুত করতে গিয়ে এটা হয় তাহলে সুপার কোম্পানি সব জায়গায় সুপার কোম্পানি ইউজ করবা এখন কথা হলো যে আমি মনে মনে যে উত্তরগুলো চিন্তা করছি যদি আমার মনে মনের আমার মনের ভেতরে উত্তর তুমি যদি তুমি যদি ধরে ফেলতে পারো তাহলে দেখো তো আমি যখন তোমার উত্তর মূল্যায়ন করব আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাব তাহলে দশে আমি দশ দিয়ে দেব কাজেই টাইমিংটা এবং কনসেন মানে কি বলে কনসিডারেশনটা এবং প্রশ্ন বুঝে উত্তর দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে আমি যা শিখিয়েছি তার উপরে উদ্দীপক দিয়েছি সুতরাং এটা তোমার সামনে কিন্তু একটা নগদ জ্ঞান তুমি এটা কাজে লাগাতে পারবে তো কাজে তোমার ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমি তোমাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাসায় থাকো নিরাপদে থাকো এবং আমাদের আশীর্বাদ তোমাদের সবসময় তোমাদের সাথে আছে আমি তোমাদের আবারও শুভকামনা জ্ঞাপন করছি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত